Hello, how are you doing? This is Gaetan. Uh, we continue with our grill fair season two. On continue with the deuxième saison du chef Gaetan. Aujourd'hui, on fait la salade de fruits. Et pour commencer, d'abord, je voudrais vous dire merci. I would like to say thank you for watching. Thank you for your interest. Thank you for sharing with your friend. And thank you for subscribing. Merci de vous abonner. Merci de partager les vidéos avec vos amis et de le faire savoir ce qui vous a intéressé sur ces vidéos. Alors, on commence aujourd'hui avec la salade de fruits. And le premier, et le premier ingrédient avec lequel je vais travailler, c'est l'ananas. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'ananas. Il faut savoir comment l'approcher. Alors, je suis allé en Hawaï dans les années... il y a quelques temps. Je suis allé à Hawaii. I, I went to Hawaii a few, some time ago, and I met some a guy there, which is a ship captain, and I was very impressed by his technique to prep the pineapple. So I would like to share that with you today. It's uh, very simple. You need first a nice knife, and then you cut both ends of the pineapple. And this pineapple is like just ripe. So we cut the pineapple like that in wedges. And the last wedge is like this. Okay, voila. So step number one. Then he uses a carving knife and he goes like this. Take the heart and he goes like this. Take the flesh out. Just what we need. Put it aside. This is garbage. And you do that so on and so forth with all pieces. And at the end of the day, you have only good pineapple flesh. So follow the trick you see here. Go cut the heart. Take the flesh like this. Be careful with the knife. You can do it this way too, like that. And voila. Alors on coupe le cœur et après ça, avec un couteau à découper, on va chercher la chair de l'ananas. So since we have all the wedges cut, then we can proceed and make pieces of pineapple using one stroke of the knife, like that. And that will be the base of our fruit salad. Take the bowl, bring in the bowl, et voilà. So, et le prochain fruit, juste pour la conversation, la pêche a été lavée. On fait une, une tranche comme ça, et le cœur se sépare de la pêche. C'est facile. On fait une coupe comme ceci. Oups, il y a une meurtrissure. Come so. So we don't want to serve any substandard food to our friend and family. There was a bruise on the peach which was not visible from outside. So I took care of it. And now I'm dicing a peach like that. Using my knife, make one layer. One layer over the pineapple. The next fruit would be the blueberry. Organic blueberry. Mm. <laughs> so good. Apple. Sometimes it's difficult to dice the apple. I have a technique. You 
cut like this, turn the apple 180 degree, put on the 180 degree, let's on coupe comme ça, et comme ça, et on a le cœur de la pomme. Third layer, finally, I have banana. Banana, voila. Nous avons mis la pomme en tranche, en petits petits morceaux. Les raisins bleus, black grape, were clean. So we just put grape, grape. On met les raisins entiers. Not raisin, grape, sorry. En français, ce sont des raisins. En anglais, ce sont des grape, grapes. In English, you said raisin. En français, on dit raisin. In English, raisin means dry grapes. En français, les raisins, c'est les raisins. Ça peut être des raisins secs, raisins frais, mais ce sont toujours des raisins. On s'entend bien? Oui, c'est bon. Alors voilà, tous les raisins sont dans le bol. All the grapes are in the bowl. Excellent. Very good. Now a little bit of seasoning with this. I like to use a dash of lemon. And I will use this gizmo pour presser le citron. So lemon juice will prevent oxidation of the fruit. This is done. Then we need some sweet. Yes, I know the fruit are already sweet. Je comprends que les fruits sont déjà sucrés, mais quand même une petite saveur à la québécoise. I have a little bit of maple syrup here. Not too much, just a little bit, a little bit more, because on aime bien le sirop d'érable. En terminant, je mets du sucre de canne organique, biologique. So it's organic cane sugar, and it's giving it a little crisp, crystal touch there. And because I like it, I'll put a, a touch of Cinnamon, very little cinnamon. I don't want to taste cinnamon. I just want to give a little uplift in the flavor of the salad. So now we have everything ready. It's time to serve. And before you serve, you mix everything together. And I would strongly recommend that you let the salad rest at least half an hour. Donnez un peu de repos à votre salade pour environ 30 minutes. Euh, ça va permettre au sucre et au euh, sucré des fruits de créer une, une espèce de sirop. That will create a natural syrup. And look at these colors. This is absolutely, absolutely fantastic to look at. Then you have it, ready to serve, ready to offer to your friend and your family. And this is a good dish to finish a beautiful summer grill meal. A meal on the grill, it's very, very summery. So the salad, the fruit salad at the end of the meal, there's nothing better than that. Y'a rien de meilleur qu'une salade de fruits à la fin d'un de pique-nique où on mange des choses faites sur le grill. C'est délicieux, c'est rafraîchissant, c'est réconfortant, c'est agréable. Alors, euh, bon appétit. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for your thumbs up. Thank you for your interest in Chef Gaetan. And because you subscribe, 
it would be possible for me to produce more and more of these videos. Et parce que vous abonnez au canal à Chef Gaétan, ça me donne l'opportunité de créer plus de vidéos avec votre intérêt et avec votre support. Alors merci beaucoup et à très bientôt.